ടോസ് അക്കാദമിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം സെറ്റ് പരീക്ഷയുടെ ഡേറ്റ് അടുത്തിരിക്കുകയാണ് വളരെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ മാത്രമേ ഇനി നമ്മളുടെ കയ്യിൽ എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൂ അപ്പം എല്ലാവരും നല്ലൊരു രീതിയിലൊരു പ്രിപ്പറേഷനിലാണെന്ന് അറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പ്രിപ്പറേ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ ഒന്ന് സഹായിക്കാനായിട്ടാണ് ടോസ് അക്കാദമി ഈ ഒരു വീഡിയോയുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലോട്ട് എത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം ടോസ് അക്കാദമിയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ നമ്പർ വൺ ഓൺലൈൻ കോച്ചിങ് സ്ഥാപനമാണ് ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിന് ഇവിടെ കോച്ചിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ സെറ്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെയും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ടോസ് അക്കാദമി ടെലഗ്രാം ക്യൂസ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വിഷയത്തിന് വിഷയം വരുന്ന ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡെയിലി ക്യൂസിന് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു പക്ഷേ ആ ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കാം ഇനി എക്സാമിന് വരുന്നുണ്ടാവുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കോൺഫിഡൻറ്റ് തരാനായിട്ട് ആ ക്യൂസസ് എല്ലാം ഒരുപാട് സഹായിക്കാം അപ്പം ഈ ഒരു വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്കണോമിക്സ് സെറ്റ് ആസ്പിരൻസിനുള്ളതാണ് അപ്പം ഒരു ഒരു ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു റാപ്പിഡ് റിവിഷനാണ് ഇതിൽ നടത്തുന്നത് അപ്പം കഴിഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് തവണയുള്ള സെറ്റ് പരീക്ഷയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മൈക്രോ മാക്രോ ക്യൂട്ടിയിൽ നിന്നാണ് മെജോറിറ്റി ചോദ്യങ്ങളും വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു റാപ്പിഡ് റിവിഷനിലും കൂടുതലായിട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ മൂന്ന് മൊഡ്യൂളുകളിൽ നിന്നിട്ടുള്ള പോർഷൻസ് ആണ് അപ്പം തുടക്കം നമ്മൾ മൈക്രോ ഇക്കണോമിക്സിൽ നിന്നാണ് മൈക്രോ ഇക്കണോമിക്സിലെ ഒരുപാട് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്ന ഒരു പാർട്ടാണ് ഈ പ്രൈസ് ഇഫക്റ്റ് ഇൻകം ഇഫക്റ്റ് ആൻഡ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം പ്രൈസ് ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ വിലയിൽ മാറ്റം വരുമ്പോൾ ആ സാധനത്തിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പ്രൈസ് ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ പ്രൈസ് ഇഫക്റ്റ് രണ്ട് തരത്തിലാണ് നമ്മൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഒന്ന് പ്രൈസ് ഇഫക്റ്റിൽ വരുന്ന മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ത്രൂ ഇൻകം ഇഫക്റ്റ് ആണ് ഇൻകം ഇഫക്റ്റ് ആൻഡ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇഫക്റ്റ് ഇൻകം ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ വില കുറയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ആ കൺസ്യൂമറുടെ റിയൽ ഇൻകത്തിൽ വർധനം ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ ആബ്സല്യൂട്ട് ഇൻകം അല്ല പറയുന്നത് റിയൽ ഇൻകം കാരണം നമ്മളുടെ മണി ഇൻകത്തിൽ ഒരു മാറ്റമില്ല അയാൾക്ക് കഴിഞ്ഞ മാസവും ആയിരം രൂപ തന്നെയാണ് വരും ശമ്പളം കിട്ടിയത് ഈ മാസവും ആയിരം രൂപ തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് പക്ഷേ സാധനത്തിൻ്റെ വില കുറയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ആ സാധനം നമ്മൾ ഒരു സാധനം മേടിക്കുന്നത് കൂടുതൽ മേടിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അൻപത് രൂപയുടെ ഏത്തപ്പഴം ഇരുപത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയായി കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും നമ്മൾക്ക് ഒരു കിലോ മേടിച്ച സ്ഥാനത്ത് രണ്ട് കിലോ മേടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മളുടെ റിയൽ ഇൻകത്തിലെ വർധനമാണ് നമ്മളുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത് ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെ റിയൽ ഇൻകത്തിൽ വരുന്ന മാറ്റം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇൻകം ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇഫക്റ്റ് ആണ് അതായത് ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡിൽ വരുന്ന ചേഞ്ച് എന്തുകൊണ്ടാണ് ത്രൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ വില കുറയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും മറ്റു പ്രോഡക്റ്റ് മേടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആൾക്കാർ ഈ പ്രോഡക്റ്റിലോട്ട് വരും അപ്പോൾ അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ആക്ച്വലി അതിനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ത്രൂ പ്രൈസ് ആണെങ്കിൽ അതെന്താണ് പ്രൈസ് എഫക്റ്റ് ഈ പ്രൈസ് എഫക്റ്റിനെ നമ്മൾക്ക് രണ്ടായിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാം ഇൻകം ഇഫക്റ്റ് ആൻഡ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കാരണം ഇത് രണ്ടും കൂടുതലാണ് ഈക്വൽ ടു പ്രൈസ് എഫക്റ്റ് ആകുന്നത് ഓക്കെ സോ ഒരു വിലയിൽ മാറ്റം വരുമ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം ഒന്ന് ത്രൂ ഇൻകം ഇഫക്റ്റ് രണ്ട് ത്രൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇഫക്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇൻകം ഇഫക്റ്റും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇഫക്റ്റും ഏത് ഇഫക്റ്റ് എടുത്താലും ഇതർ പോസിറ്റീവ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആകാം പോസിറ്റീവ് ആകുന്ന സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻകം റിയൽ
റിയൽ ഇൻകവും ഡിമാൻഡും ഒരേ ദിശയിലോട്ടാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് സോ ഇൻകം ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ ഗുഡിൻ്റെ കേസിൽ പോസിറ്റീവ് ആണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആണ് എന്തുകൊണ്ട് ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ വില കുറയുമ്പോൾ ആൾക്കാർ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യും വിൽ ഓൾവേസ് പ്രിഫർ ചീപ്പർ കമ്മോഡിറ്റി ഫോർ ദ എക്സ്പെൻസീവ് വൺ സോ സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ കേസ് എടുത്താലും പോസിറ്റീവ് ആണ് കാരണം ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ വില കുറഞ്ഞാൽ എന്തായാലും കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഈ പ്രോഡക്റ്റിലോട്ട് വരും അങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും അവിടെ ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇഫക്റ്റിലൂടെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും സോ പ്രൈസ് കുറയുന്നു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൂടുന്നു ഡിമാൻഡ് കൂടുന്നു സോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇഫക്റ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് പോസിറ്റീവ് ഇനി ഇൻഫീരിയർ ഗുഡിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രൈസ് ഇഫക്റ്റ് കാ നെഗറ്റീവ് ആണ് വില കുറയുമ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് അവിടെ കൂടുന്നുണ്ട് അതിനുള്ള പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇഫക്റ്റ് ഇതാണ് ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കി വെക്കേണ്ടത് ഇൻഫീരിയർ ഗുഡിൻ്റെ കേസിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇഫക്റ്റ് ഔട്ട് വെയ് ഇൻകം ഇഫക്റ്റ് അതായത് ഒരു ഇൻഫീരിയർ ഗുഡിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ പ്രൈസ് ഇഫക്റ്റ് എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ആണ് എന്തുകൊണ്ടാ വില കൂടുമ്പോൾ കുറയുമ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് കൂടുന്നു ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡിൻ്റെ കൂടുന്ന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ത്രൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് ഓക്കെ അതാണ് ഇവിടെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കേണ്ടത് പക്ഷേ ഇൻകം ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ആണ് എന്തുകൊണ്ടാ വില കുറയുന്നു റിയൽ ഇൻകം കൂടുന്നു പക്ഷേ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് കുറയുന്നു ഓക്കെ സോ ഇൻഫീരിയർ ഗുഡിൻ്റെ കേസിൽ ഇൻകം ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആണ് പക്ഷേ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇഫക്റ്റ് എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇഫക്റ്റ് മൂലം ഉണ്ടാവുന്ന ഡിമാൻഡ് കൂടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു പ്രൈസ് ഇഫക്റ്റ് നെഗറ്റീവ് ആവുന്നു കാരണം എന്താ ഇൻകം ഇഫക്റ്റ് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഡിമാൻഡ് കുറവെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറുതാണ് ആസ് കമ്പെയർ ടു ദ ഇൻ ഡിമാൻഡ് ഇൻക്രീസസ് ഡ്യൂ ടു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ വില കുറയുമ്പോൾ ഇന്നിപ്പം ഞാൻ ആ സാധനം അതായത് ആ ലോ ക്വാളിറ്റി റൈസാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഞാനത് മാറ്റി വേറൊരു പ്രോഡക്റ്റിലോട്ട് പോകുന്നു പക്ഷെ ആ അരിയുടെ വില കുറഞ്ഞപ്പോൾ വേറെ കുറേ ആൾക്കാർ അതിലോട്ട് വന്നു ആ അരി മേടിക്കാനായിട്ട് വന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്ത് പറ്റി ആ ലോ ക്വാളിറ്റി റൈസിൻ്റെ വില കുറഞ്ഞപ്പം അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഡ്യൂ ടു substitution effect okay so the quantity demanded increases in the case of inferior goods due to substitution effect okay ini aduthathu given good given good inde case la nammal nokkaanengil endha kaanan pattya price effect positive aanu endu kondana vela koriyumbol demand koriyunu ini id ini ivada pradhanamayittu nokkanda idana ivada vela koriyumbol demand koriyanulla pradhana kaaranam ennu parayunnathu income effect aanu okay so in case of given good income effect outweigh positive substitution effect okay നെഗറ്റീവ് ഇൻകം ഇഫക്റ്റ് ഔട്ട് വേ പോസിറ്റീവ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇൻകം ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ആണ് ഓക്കെ എന്തുകൊണ്ട് വില കുറയുന്നു റിയൽ ഇൻകം കൂടുന്നു ഡിമാൻഡ് കുറയുന്നു ഓക്കെ റിയൽ ഇൻകവും ഡിമാൻഡും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലോട്ടാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് സോ ഇൻകം ഇഫക്റ്റ് ഈസ് നെഗറ്റീവ് ഇനി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇഫക്റ്റ് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ആണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഗിഫൺ ഗുഡിൻ്റെ വില കുറയുന്നു കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആ പ്രോഡക്റ്റിലോട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ഡിമാൻഡ് കൂടുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ ഡിമാൻഡ് ഇൻക്രീസ് ത്രൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കുറവാണ് വളരെ ചെറുതാണ് ആസ് കമ്പെയർ ടു ദ ഡിമാൻഡ് ഫോൾസ് ഡ്യൂ ടു ഇൻകം ഇഫക്റ്റ് ഓക്കെ സോ ഇൻ ഇൻഫീരിയർ ഗുഡ് എടുക്കുമ്പം അവിടെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് കൂടാനുള്ള പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇഫക്റ്റ് ആണ് ഗിഫൺ ഗുഡ് എടുക്കുമ്പം അവിടെ ഡിമാൻഡ് കുറയാനുള്ള അതിന് ഡിമാൻഡിന് പ്രധാനമായിട്ടും എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻകം ഇഫക്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ സോ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ ഗിഫൺ ഇൻഫീരിയർ ഗുഡിൻ്റെ കേസിൽ പ്രൈസ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആണ് ഗിഫൺ ഗുഡിൻ്റെ കേസിൽ പ്രൈസ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആണ് ഇനി വേറെ ഒന്ന് രണ്ട് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിഫറൻസ് കറവാണ് അത് രണ്
സ്നോബ് ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഒരു യുനീക്ക്നെസ് യുനീക്ക് വാല്യൂ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ പ്രോഡക്റ്റ് മേടിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു ഒരു ബുള്ളറ്റ് മേടിക്കുക അത് ഭയങ്കര റെയർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് വേഗം മേടിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു സ്വഭാവത്തിനെ കാണിക്കാനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്നോബ് ഇഫക്റ്റ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പല ആൾക്കാരും ഈ ആൻറ്റിക് പീസസ് ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതിൻ്റെ അതൊരു ഹോബി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾക്കൊരു സ്നോബ് ഇഫക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും പിന്നെ വെബ്ലിൻ ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധനത്തിൻ്റെ വില കൂടിയാൽ മാത്രം നമ്മളത് മേടിക്കാം കാരണം വില കൂടിയാൽ അതിന് നല്ല ക്വാളിറ്റി ആണ് എന്നുള്ള ഒരു ഇമ്പ്രഷനിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ പ്രോഡക്റ്റ് മേടിക്കുന്നു അതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം വെബ്ലിൻ ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയാം പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കോബ് ഡഗ്ലസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ അത് കാണിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ്സ് എ അൻ എക്കണോമിക് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ വിത്ത് ടു ഓർ മോർ വേരിയബിൾസ് ദാറ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ദി ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദ ഫേം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് ലേബർ ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് നോക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് നന്നായിട്ട് വിസിബിളായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് കോബ് ഡഗ്ലസിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മാർജിൻ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി അത് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് അത് എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആണ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ഡിക്രീസിങ് പിന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ലാസ്റ്റിറ്റി ഔട്ട്പുട്ട് ലാസ്റ്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഈക്വൽ ടു ആൽഫ ഫോർ ലാ ലേബർ ആൻഡ് ബീറ്റ ഫോർ ക്യാപിറ്റൽ അത് എപ്പോഴും നോക്കണം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ എൽ റേസ് ടു ആൽഫ കെ റേസ് ടു ബീറ്റ ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ ഇതും എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് ആ എല്ലിൻ്റെ പവർ വാല്യൂവും ബീറ്റയുടെ പവർ വാല്യൂവും തമ്മിൽ അതായത് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ പവർ വാല്യൂ അതായത് ആൽഫയുടെയും ബീറ്റയുടെയും വാല്യൂ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആണെങ്കിൽ ഇൻക്രീസിങ് റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽ ലെസ് ദാൻ വൺ ആണെങ്കിൽ ഡിക്രീസിങ് റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കി വെക്കണം പിന്നെ സി എസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ അതിൻ്റെ ഇത് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഹോമോജീനിയസ് ഓഫ് ഡിഗ്രി വൺ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഇലാസിറ്റി ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് പിന്നെ വരുന്നത് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കി വെക്കണം അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിൽ പിന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ എപ്പോഴും കൺഫ്യൂഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നതും രണ്ട് എഫിഷ്യൻസി പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഡക്റ്റീവ് എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അലോക്കേറ്റീവ് എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് പ്രൊഡക്റ്റീവ് എഫിഷ്യൻ്റ് ആവാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വേസ്റ്റും ഇല്ല പ്രോഡക്റ്റ്സിൽ അതായത് നമ്മൾ ആ ഒരു എൻട്രി ആൻഡ് എക്സിറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈസ് ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ മിനിമം ഓഫ് ദി ലോങ് റൺ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് കറവ് അത് അതുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും എന്ത് വരുന്നത് അവിടെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റീവ് എഫിഷ്യൻസി വരുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു വേസ്റ്റേജ് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് വരുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ അലോക്കേറ്റീവ് എഫിഷ്യൻറ്റും ആണ് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എല്ലാ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസും ഒപ്റ്റിമലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് എമങ് ദ ബയേഴ്സ് ആണ് എല്ലാവർക്കും ഈക്വലി ഒരു ഒപ്റ്റിമം അലോക്കേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ആണുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ പ്രൈസ് എപ്പോഴും ഈക്വൽ ടു മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് ആണ് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം സി സോ നമ്മൾ ഏതൊരു മാർക്കറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ മൊണോപൊളി മൊണോപൊളിസ്റ്റിക് കോമ്പറ്റീഷൻ അലിഗോപൊളി ഏതെടുത്താലും ഈ പ്രൊഡക്റ്റീവ് എഫിഷ്യൻസി അലോക്കേഷൻ അലോക്കേറ്റീവ് എഫിഷ്യൻസിയും ഈക്വലായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നത് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനിൽ മാത്രമാണ് പിന്നെ ഈ ഡിയോപൊളിൻ്റെ കേസസും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കൊണ്ടോ ഡിയോപൊളി എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ക്വാണ്ടിറ്റിയിലാണ് അവർ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഫേംസ് എപ്പോഴും ഒപ്പമാണ് ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഫേംസ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് അപ്പം അതായത് എത്ര മറ്റുള്ള അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് വെച്ചിട്ടല്ല അവരെപ്പോഴും ആ ഒരു അവർ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ബേട്രൻഡ് വരുന്നത് ഫേം ചൂസ് പ്രൈസ് ആണ് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് നോക്കണം കൊണ്ണോട്ട് ഡിയോപൊളി ക്വാണ്ടിറ്റി ആണെങ്കിൽ ബേട്രൻഡ് പ്രൈസ് ആണ് പിന്നെ സ
വിലയിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി പ്രൈസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ് ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രൈസ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് കൺസ്യൂമർ ഗ്രൂപ്പ്സ് അതായത് ആൾക്കാരനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രൈസ് മാറ്റി 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 കൊടുക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് തേർഡ് ഡിഗ്രി പ്രൈസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇതാണ് മേജറായിട്ട് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ മറ്റ് പോർഷൻസ് മൈക്രോ അല്ല കവർ ചെയ്യണം പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇനി ഇനി വരുന്ന അടുത്തൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഐ എസ് എൽ എം കോവ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പം ഇതിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഐ എസ് കർവിൻ്റെയും എൽ എം കർവിൻ്റെയും ഷിഫ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ സോ ഐ എസ് കർവിൻ്റെ ഷിഫ്റ്റിന് വരുന്ന പ്രധാന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺസംഷൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഗവൺമെൻറ് സ്പെൻഡിങ് ടാക്സസ് ആൻഡ് നെറ്റ് എക്സ്പോർട്സ് ഓക്കെ എൽ എം കറവിൻ്റെ ഷിഫ്റ്റിന് വരുന്ന പ്രധാന പോർഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മണി സപ്ലൈ ആൻഡ് മണി ഡിമാൻഡ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾക്ക് ഓരോരോ ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് നോക്കാം കൺസംഷൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കൂടുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഇൻകം വർദ്ധിക്കുന്നു ഇൻകം വർദ്ധിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഇൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂടുന്നു സോ നമുക്കറിയാം ഐ എസ് കറവ് അല്ലെങ്കിൽ എൽ എം കറവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഇൻകവും ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റും തമ്മിലുള്ള റിലേഷനാണ് കാണിക്കുന്നത് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഐ എസ് കറവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡൗൺവേർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് കറവാണ് എൽ എം കറവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അപ്പോർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് കറവാണ് സോ കൺസംഷൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കൂടുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഇൻകം കൂടുന്നു ഇൻകം കൂടിക്കഴിയുമ്പം വീണ്ടും ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂടുന്നു സോ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്ന് കഴിയുമ്പം ഐ എസ് കർവ് ഷിഫ്റ്റ് ടു ദ റൈറ്റ് റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു അപ്പോർഡ് ഷിഫ്റ്റ് ആണ് അവിടെ വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും ഗവൺമെൻറ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറും സോ കൺസംഷൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഗവൺമെൻറ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇത് മൂന്ന് ഫാക്ടേഴ്സും കൂടുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഇൻകം കൂടുന്നു ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂടുന്നു ഐ എസ് കെർ ഷിഫ്റ്റ് ടു ദ റൈറ്റ് ഓക്കെ പക്ഷേ ടാക്സിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ എന്താ വരുന്നത് ടാക്സ് കൂടുമ്പോൾ ഇൻകം കുറയുന്നു ഇൻകം കുറയുമ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കുറയുന്നു ഐ എസ് കെർ ഷിഫ്റ്റ് ടു ദ ലെഫ്റ്റ് അത് പ്രധാനമായിട്ടും നിങ്ങൾ നോക്കി വയ്ക്കണം അതുപോലെ തന്നെയാണ് പിന്നെ അടുത്തൊരു ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് നെറ്റ് എക്സ്പോർട്ട് നെറ്റ് എക്സ്പോർട്ട് കൂടുമ്പോൾ ഇൻകം ഇൻകം കൂടുന്നു ഇൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂടുന്നു ഐ എസ് കർ ഷിഫ്റ്റ് ടു ദ റൈറ്റ് അപ്പം നാല് ഫാക്ടേഴ്സ് കൺസംഷൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഗവൺമെൻറ് സ്പെൻഡിങ് ആൻഡ് നെറ്റ് എക്സ്പോർട്ട്സ് ഈ നാല് ഫാക്ടേഴ്സും കൂടുകയാണെങ്കിൽ ഐ എസ് കർ ഷിഫ്റ്റ് ടു ദ റൈറ്റ് ടാക്സസിൻ്റെ കേസിൽ ടാക്സ് കുറയണം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഐ എസ് കർ ഷിഫ്റ്റ് ടു ദ റൈറ്റ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഐ എസ് കറവ് ഷിഫ്റ്റ് ടു ദ ലെഫ്റ്റ് കിട്ടും ഇനി എൽ എം കറവിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മണി സപ്ലൈ കൂടിയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു മണി ഇൻ ഇക്കോണമിയിൽ മണി സപ്ലൈ കൂടിയാൽ ഇൻകം കൂടും ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കുറയും സോ അങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പം എൽ എം കറവ് ഷിഫ്റ്റ് ടു ദ റൈറ്റ് എൽ എം കറവ് റൈറ്റിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡൗൺവേർഡ് ഷിഫ്റ്റ് ആണ് മണി ഡിമാൻഡിൻ്റെ കേസ് ആണെങ്കിലോ മണി ഡിമാൻഡ് കൂടുന്നു ഇൻകം കുറയുന്നു ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂടുന്നു സോ എൽ എം കർ ഷിഫ്റ്റ് ടു ദ ലെഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ടു ദ ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോർഡ് ഷിഫ്റ്റ് ഓക്കെ സോ ദീസ് ആർ ദ സേർട്ടൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് യു നീഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ഐ എസ് എൻ എൽ എം കർ പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു കോറിലേഷൻ റിഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോർഷനിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ അത് എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ എന്തായാലും നോക്കി വെക്കണം സോ കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ടു ഓർ മോർ വേരിയബിൾസ് ആണ് റിഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിറ്റർമൈൻ ദ സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് ക്യാരക്ടർ ഓഫ് എ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ വൺ ഇൻഡിപെൻ ഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ആൻഡ് സീരീസ് ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾസ് ഓക്കെ ഒരു വേരിയബിളിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വേറെ ഒരു 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 സെറ്റ് ഓഫ് വേരിയബിൾസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ റിഗ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഈ ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്ന മൂന്ന് ഇഷ്യൂസ് ആണ് ഓട്ടോ കോറിലേഷൻ
പിന്നെ നമ്മൾക്ക് വരുന്നൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കുറച്ച് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആണ് ടെയ്ലേഴ്സ് റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് കൊണ്ടുവന്നത് ജൂൺ ടെയ്ലർ ആണ് ഇൻ ദ ഇയർ നയൻറ്റീൻ ഇതിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് അസ്യൂംസ് ആൻഡ് ഇക്വലീബ്രിയം ഫെഡറൽ ഫണ്ട്സ് റേറ്റ് ടു പേഴ്സൻറ്റ് ടു അബൌ ദി ആനുവൽ ഇൻഫ്ലേഷൻ റേറ്റ് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഫെഡറൽ ബാങ്ക് ഫോമുല ഈ ടെയ്ലർ റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ഫോമുല ട്രൈങ് ട്രൈങ് എക്സ് സെൻട്രൽ ബാങ്ക്സ് പോളിസി റേറ്റ് ടു ഇൻഫ്ലേഷൻ ആൻഡ് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് അപ്പം ടെയ്ലേഴ്സ് റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഫ്ലേഷനും ഇക്കണോമിക് ഗ്രോത്തും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷനെ ഇതാക്കുന്ന ഒരു ഫോമുലയാണ് ഓക്കെ പിന്നെ ടോബിൻസ്ക്യൂ റേഷ്യോ അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈക്വൽസ് ദ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് എ കമ്പനി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇക്സ് അസെറ്റ്സ് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് കോസ്റ്റ് അപ്പം ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് വരുന്നതാണ് ടോബിൻസ്ക്യൂ റേഷ്യോ പിന്നെ സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോ it measures the effect of rise and falling inflation on a country's total production and output പിന്നെ ഒക്കൂൺസ് ലോ അതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എംപിരിക്കലി ഒബ്സേർവ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ലോസസ് ഇൻ എ കൺട്രീസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓക്കെ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റും കൺട്രീസ് പ്രൊഡക്ഷനിൽ വരുന്ന കുറവും അപ്പം ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇറ്റ് പ്രൊഡിക്സ് ദാറ്റ് വൺ പേഴ്സൺ ഇൻക്രീസ് ഇൻ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് വിൽ യൂഷ്വലി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് എ ടു പേഴ്സൻറ്റ് ഡ്രോപ്പ് ഇൻ ദ ജി ഡി പി ഒരു ശതമാനം അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ശതമാനം ജി ഡി പിയിൽ കുറവുണ്ടാവുന്നതാണ് അക്കൗണ്ട്സ് ലോ പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇത്രയും ആണ് റാപ്പിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിവിഷനിൽ വരുന്നു പക്ഷേ ഇതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൺസെപ്ഷൻ തിയറീസ് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ സ്കൂൾസ് ഓഫ് മാക്രോ എക്കണോമിക് തോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന മുടിയോ മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് ഫോർത്ത് മുടിയോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് തിയറീസ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മൾട്ടിപ്ലെയർ ആൻഡ് ആക്സിലറേറ്റർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കുകളെല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പം ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അവ എല്ലാവർക്കും വിജയം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ് നിങ്ങളുടെ കമൻസ് ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കൊടുക്കണം എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു എക്സാമിൽ നല്ല മാർക്ക് നേടിക്കൊണ്ട് തന്നെ ക്രാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കട്ടെ താങ്ക് യ